Merhaba, Gülay Güner'le finans programının bugün çok özel ve benim çok sevdiğim bir konuk var. Sevgili Çağatay Baydar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Ee, teşekkürler siz. İyiyim. Çağatay Bey'le faktörik sektörünü, dününü, bugününü ve tabii ki yarınını konuşacağız. Özellikle de ihracat faktöringinden çok bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü benim de gördüğüm ve bildiğim kadarıyla ihracat faktöringini hala reel sektörde, özellikle de COBİ'lerde tanımayan, bilmeyen, kullanmayan çok sayıda firma var. Buradan biraz onların da bu sektöre e, yönelmesini, bankacılık gibi buradan da döviz e, kredisi tarafında, garanti tarafında siz anlatacaksınız, faydalanmalarını sağlayalım. Şöyle başlamak istiyorum Çağatay Bey. Önce Çağatay Bayıları herkes tanıyordur ama ben kısacık Yok bir canım. sizi <gülüyor> tanıtmak isterim. Çağatay Bey e, İstanbul doğumlusunuz. Ankara doğumlu. Ankara doğumlusunuz. <gülüyor> Ama İstanbullu gibi. Ama İstanbullu gibi. <gülüyor> İstanbullu evet. gibi. Ee, bildiğim kadarıyla sen Michel. Sen Michel Fransız lisesi mezunu. Sen Michel. Arkasından Boğaziçi işletme. işletme. Ve e, arkasından da. Arthur Anderson. Arthur Anderson girişlisiniz. Girişliyim, İyi evet. bir e, girişle başlamışsınız şeye. Evet, evet. E, sektöre ve e, bildiğim koç finansal kiralama. Koç faktöring değil mi Orada ardından? Orada 6 sene genel müdürlüğüm var. Ne ee, güzel. Öyle atlayalım o tarafa. Tamam peki. Ee, aslında ben Türkiye'nin ilk Fakto'nun şirketi olan Fakto Finans'ta. Aa, evet. Arthur Anderson'daki e, dönemin bittikten sonra e, Türkiye'nin ilk Fakto'nun şirketi Fakto Finans idi o zaman. Orada mali 1990'lı yılların başı. 1990, Ağustos 1990'da e, başladım. Ve e, o zaman Türkiye'de ilk şirket olduğu için ilk hesap planını da biz yaptık. Arthur Anderson kökenli çok, olduğumuz için. Çok önemli için. bir tecrübe. Dolayısıyla... <gülüyor> Ee, oradan başladı faktörün sektörün. Yani 90 senesiyle bugün 2021 demek ki 31 senedir faktörün sektörün içindeyim. Bir ara girdim çıktım gerçi ama hep bir ilgim oldu. Oradan iktisat grubunda 5 sene çalıştıktan sonra EGS grubunda 4 sene çalıştım. 2000 senesinde de koç grubuna geçtim. 2000, e, 2003 ben senesi, sizi koçtan beri tanıyorum. Evet 2000-2003 senesi arasında koç faktöringin. Ee, ilk genel müdürü ve hatta kurucu genel müdürü. Genel müdür mü doğdunuz? Yok. İlk genel müdürlüğüm, ilk genel müdürlüğüm 1996 EGS faktöringde oldu. Sonra da öyle devam etti. Ee, faktöringde kaldım açıkçası. 3 sene koç faktöringde genel müdürlük yaptım. Sonra 3 sene koç leasingde genel müdürlük yaptım. Ee, 2006 Aralık ayında da e, TEP faktöringe genel müdür olarak atandım. Bugün 2021, 2022 hatta 2021 sonuna kadar TEP Faktöring'in genel müdürlüğünü yaptım. 1 Ocak e, 2022 itibariyle de TEP Faktöring'in e, yönetim kurulu başkanlığına e, atandım. Ve şu anda Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yönetim Çok kurulu yakışıyor. başkanı olarak teşekkür ederim. Çok maalesef. Yani 15 sene kurduğumuz, büyüttüğümüz ekip arkadaşlarımla beraber kurduğumuz, büyüttüğümüz ve dünyada e, bir numara yaptığımız bunu, bu gerçek bir bu bilgi, gerçek bir bilgi. Real evet. bir bilgi, rakamlarla bilgi. konuşacağız zaten. Evet, e, TEP Faktöring dünyada ilk ve tek 7 kez dünyanın en iyi ihracat faktöring şirketi seçildi. Yani ülkemizi ee, çok iyi temsil ediyor. Öyle evet, söyleyelim. bunu başardık. Dolayısıyla bu 15 senelik e, te- tecrübenin arkasından da şimdi yönetim kurulu başkanı olarak biraz daha üst seviyeden şirkete katkılarımı devam ettireceğim. Ee, Çağatay Bey'in şöyle bir e, farklı yönü de var. Onu da söyleyelim aslında. Türkiye'yi sadece faktörün sektöründe değil, gençliğinde de bildiğim kadarıyla spor alanında da evet, e, evet. temsil ettiğini biliyorum. Su topuydu değil mi? Su topu evet. Su milli topu, milli takımda, oldunuz ne kadar genç, güzel. Yıldız, genç ve amil takımda e, mil takımlarda oynadım. E, aslında su topunu bırakmadım. E, Hala. Tabii üniversite bittikten sonra iş hayatına geçince bırakmıştık mecburen. En azından milli takımlar seviyesinde artık e, oynamıyorduk. Fakat 2004 senesinden sonra çok güzel bir oluşum oldu. E, master takımları kuruldu. Master takımlarında oynamaya başladık ve kendimize bir master takımı yaptık. E, 50-40 plus dediğimiz 40 yaş, üstü 40 yaş üstü takımlarda dünya üçüncüsü olduk. Amerika'da, San Francisco'da, çok iyi bir performans. Stanford Üniversitesi'nde dünya üçüncülüğü, dördüncülüğü maçını yaptık. Dünya üçüncüsü olduk. Madalyalarımızı aldık. Bu tabii 
Stop Master camiasına da çok ciddi bir ivme getirdi. Şimdi herkes de bir master takımı var. Bir sürü master takımı var. Başka branşlarda da var. Başka Tabii. branşlarda da var. Stop'unda da var. Baktık stop'unda fena oynamıyoruz. Bu sefer lige geçelim dedik. <gülüyor> Şimdi moda spor bizi sahiplendi. Böyle masterlar işte 45 ortalama yaş diyelim. Master takımı olarak moda sporun e, süper ligin altındaki ligde moda sporda stop oynuyoruz. Yani aslında aktif bir e, haftada 2-3 antrenman yapıyoruz. Yani evet veteran master ama böyle de bir <gülüyor> resmi stopu e, tecrübemiz ve hayatımız var. Bunu da çok sağlıklı ve e, bizi çok motive ettiğini ve e, bizi mutlu ettiğine inanıyorum ve devam ediyorum. Sizi bu kadar genç, dinamik, e, tırnak içinde yaşlı <gülüyor> değil, genç özellikle söylüyorum. Ederim, ve nice. yakışıklı. Çok e, Buradan çok da nice. size bir iltifat gibi değil ama gerçek düşünce olun, olarak söylemek ederim. istiyorum. Çağatay Bey bizi e, o kadar çok konuda e, yurt dışında temsil ediyor ki evet. tabii yine finans sektörüne dönecek olursak e, bir FCI başlığımız var. Oradan da biraz bahsedelim istiyorum. E, şimdi FCI... Yani ben... dünyaca tanınan bir e, finansçımız <gülüyor> da diyebiliriz. <gülüyor> e, FCI e, bu önemli aslında çünkü ülke için çok önemli. Tabii. FCI e, Factor Chain International evet. e, bir zincir. Dünyanın en büyük factoring e, zinciri ve buna 90 ülkeden 400 e, finans kuruluşu üye. Bunların içinde e, Türkiye'den 20 şirket var. E, garanti faktörün, yapı kredi faktörün e, bütün bankalarımızın, bütün büyük bankalar bankalarımızın var. değil mi faktörün Tabii. şirketleri? Daha da küçük ölçekli şirket. 20 tane Türkiye'den üye var. E, Çin'den çok üye var ama dünyada HSBC üyemiz BNP Paribas üyemiz, Deutsche Factoring üyemiz. Aa, Avrupa'nın bütün tabii, büyük Unicredi finans kuruluşları değil üyemiz, mi? Tabii yani Avrupa'nın bütün büyük faktoring yapan finans kuruluşları. Amerika'da da var. Zinciri. Amerika'da Wells Fargo var, CIT Hı-hı. var, e, BB&T var. E, çok ciddi bir network. Çin'de 40 tane üyemiz var. Bank of China üyemiz, DBS Bank üyemiz, Standard Chartered Bank üyemiz. Bu, bunları bünyesinde toplayan e, ve senede... 3,5 trilyon e, euro hacim yapan bir hmm. zincir e, hmm. Factors Chain International. Ben burada e, iki dönem e, başkanlığını yaptım. 2011-2013 ve 2016-2019 seneleri arasında e, FCI ve bu network'ten sorumlu olan ekzeküktif komiteye başkanlık yaptım. E, başkanlık dönemim bitti. Şu anda da başkan vekili olarak e, çalışmaya devam ediyorum. Bu TEP Faktör'ündeki yönetim kurulu başkanlığı ve FCI'deki başkan vekilliği görevim e, beraber e, devam edecek. E, bu ülkemiz için çok önemli bir e, başarı. E, çünkü bizim ülkemiz, burada ülkemize geçmek istiyorum. Çünkü evet. Türkiye ihracat faktöringinde e, Tayvan'dan sonra ikinci büyük ülke konumunda. E, TEP Faktöring dünyada ihracat faktöringi yapan... E, şirketler, bankalar arasında dünyada ikinci konumda. 2-3 e, iki, bu arada e, duruma göre değişiyor ama Türk faktörün şirketleri, ihracat faktörün şirketleri hem ülkenin hem e, bireysel olarak bu ürünü çok iyi satan e, ve e, dünya sıralamasında e, yer alan şirketler. En beğenilen şirketler e, kategorisinde de hep üst sıralarda çıkıyor Türk şirketleri değil mi? FCI'da en beğenilen işte en iyi ihracat faktöringi e, ödülü var her sene FCI tarafından verilen. Burada TEP Faktörün 7 kez birinci oldu. Garanti Faktörün 5 kez birinci oldu. Yapı Kredi Faktörün 2. kez birinci oldu. Yani aslında Türkiye'deki ihracat faktörün yapan şirketlerin uluslararası bazda bir e, beğenilirliği var, bir kabulü var ve bu vasıtada da e, Türkiye'deki şirketlere ihracat faktörün ürününün kullandırılması var. E, siz burada ihracat faktörün yine geçeceksiniz. Evet. Ben biliyorum ama <gülüyor> gene de e, Factors Chain International FCI e, dünya bazın, dünya çapında bu ürünü de aynı zamanda regüle eden bir kurum. Dolayısıyla burada olmak ve bunun başkanlığını yapmak, e, bunun teknik komitelerinde de aslında Türk üyeler var. Aa, doğru, evet. E, yani sadece başkanlık ve icra komitesi olarak düşünmeyelim. E, Legal Hukuk Komitesi'nde bir Türk arkadaşımız var. Hı hı. Eğitim Komitesi'nin başkanlığını bir Türk arkadaşımız hı hı. Uzun yapıyor. Uzun yıllardır yapıyor. Tabii bir, bir arkadaşımız... Mevzuat e, mıydı? Bir arkadaşımız 
İletişim Komitesi ha. Başkanlığı yapıyor. Ve bir arkadaşımız da e, Avrupa ve Doğu Avrupa Bölge Sorumlusu FCI'da. Dolayısıyla bakacak olursak dört Türk arkadaşımızla FCI'ın e, dağıtım kanallarını, eğitim kanallarını yönetiyor. E, bu da bizim ülkemizdeki e, ürünün kalitesini, kalibresini ve dünyaya da sunumunu sağlıyor. Çok güzel, gurur verici bir hadise. Ee, evet. Sizin e, nezdinizde buraya emek gösteren, e, burada görev alan ya da üretimi sağlayan herkesi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür Ülkemiz ederim. açısından çok önemli. İhracat faktörünü çok konuşmak istiyorum. E, ülkemiz ekonomisinin de e, yüzünü, yüzünü çevirdiği yön olduğu için. E, ama çok kısacık bize pandemi öncesi, pandemi ve bugün... Türkiye'deki factoring sektörünü biraz rakamlarla anlatabilir misiniz? Şimdi bir defa factoring ticaretin finansmanı. Evet. Yani bir fatura bazlı bir hizmet veriyoruz. Fatura varsa, yükleme varsa biz bu faturadan doğan kısa vadeli alacağı garanti hizmeti, tahsilat hizmeti hı hı. ve veya finansman hizmeti veriyoruz. Ee, yani öncelikle bir yüklemenin yapılmış olması lazım. Dolayısıyla Türkiye'de büyüme oranı ne kadar yüksek olursa faktörün sektörünün hacmi de o kadar yüksek oluyor. O kadar çok kişiye hitap edebiliyoruz. Dolayısıyla pandemide e, Türkiye gene pozitif büyüdü ama bir sene, bir sene öncesine göre düşmüş olduğu için 2020-2021 senesinde, 2020 senesinde pandemiden dolayı biraz Hı hı. E, hacimlerde düşük oldu ve o sene hatırladığım kadarıyla 150 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. E, 2021 senesi pandeminin e, pandemiden sonra e, büyümenin arttığı ve çok yüksek bir büyüme gelecek diye düşünüyorum e, bir dönem oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki faktörün hacminin %40 oranında %30-40 oranında artmış olduğunu düşünüyorum. Bu da 180 milyar TL'lere getirmiştir Türkiye'nin. Daha açıklanmadı resmi rakamlar ama Hacmin e, bu boyutta geldiğini 2021 senesinde. Yani biz pandeminin etkisini 2020'de bıraktık. 2021'de e, ciddi bir büyüme yakaladık. Aktiflerdeki büyüme önemli bir bilgi bu. 19'a göre mi söylüyoruz? Yani pandemi öncesine 2020, göre... Pandemi öncesine göre rakamları aştığımızı düşünüyorum ha, ben. Harika. Yani bunu recover ettik. Pandemi öncesini aştık. E, ve daha iyi bir duruma geldik. Özellikle 2021 senesi bizim için çok... Ee, önemli bir sene oldu. Şimdi önümdeki e, karşılaştırmalara hı hı. girebilir miyim? Lütfen, lütfen. Önümdeki karşılaştırmalara girebilir miyim? Rakamlarla konuşalım. Zaman, evet. E, 10. ay itibariyle, Ekim sonu itibariyle bankacılık sektörünün kredileri %14 büyümüş. Türk lirası bazında Türk konuşuyoruz. Türk lirası bazında bankacılık sektörünün kredileri %14 büyümüş. Hı hı. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğuna düşünürsek bana göre %14 bankacılıkta büyüme Düşük kalmış. Düşük kalmış. Leasing sektörü yüzde on büyümüş. Hı hı. Ee, consumer finance tüketici finansmanı 45 büyümüş. Bu şunu gösteriyor. 2021 senesinde tüketiciler finansman ihtiyaçlarını e, araba alımı daha çok tüketici finansman sektörüne yüzde 45 büyüme yapmış. Faktör sektörüne baktığımız zaman yüzde 30 büyümüş. Yani bankacılığın iki katı büyümüş, leasingin üç katı büyümüş. Şimdi bizim tüketici finansmanından farkımız var. Çünkü onlar bireylere bakıyorlar, bireyleri finanse ediyorlar. Hı hı. Biz şirketleri, hı hı. hatta kobileri finanse ediyoruz. Kobileri mutlaka e, anlatalım. Evet. Konuşacağız. Faktörün sektörün aktifleri yüzde otuz büyümüş 2021'de. Hı hı. Bu e, bizim pandeminin e, etkisinden kurtulduğumuzu ve ticareti finanse ettiğimizi gösteriyor. Buradan bir istatistiğe daha gitmek isterim. NPL e, kötü kredi, batık kredi oranları tüm sektörlerde düşmüş. Faktörün sektöründe %35 düşmüş. Yani e, kötü kredilerde 2021'de olmamış. Hatta tahsilatlar olmuş. Bu da çok önemli bir bilgi. 2021'in karşılıksız çek oranına baktığımız zaman da %1'leri görüyoruz. Hmm. Yani Türkiye'de 2021'de. Ben 5'leri 7'leri falan hatırlıyorum. O Yakın eskide, geçmişte 2018'lerde 17'lerde değil mi? 2014, 2017 buralarda yüksek karşılıksız oranlar vardı. Ama 2021 senesinde karşılıksız çek oranı %1'ler maksimum %1,5 oldu. Şimdi bu da piyasada nakit akışının olduğunu e, nakit zincirinin e, sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor ki bütün sektörün e, 
kötü kredileri düşmüş. Sadece bizde değil bankacılıkta %11 düşmüş. Leasing'de %9 düşmüş. Tüketici finansmanında %49 düşmüş. Bu çok e, sağlıklı bir veri ülke verisi açısından. E, karlılığa baktığımız zaman tüm sektörler karlılıklarını arttırabilmişler. Bu faiz marjların artmasından kaynaklandı. Maliyetlerin dijitalizasyondan dolayı düşmesini sağladı. Şimdi burada da Türk şirketleri ve Türk bankaları e, çok ciddi yatırımlar yaptılar dijitalizasyona. Uzaktan e, müşteri edinme gibi e, veya e, bu e, sosyal medya demeyeceğim biraz... web sayfalarında dijitale döndü. Hizmet de müşterinin biraz ayağına geldi Gitti. değil mi? Tabii, bu telefonlar. Pandemi evet. bizi ister istemez e, o dijital şirketler seviyesini ister istemez çekti. Çünkü müşteri evdeydi. Hı hı. Biz de evdeydik. Dolayısıyla evden Bir yerde eve, buluşmamız gerekiyordu. Ev, evden eve e, sanal olarak, hı hı. E, dijital olarak buluştuk ve insan çünkü nakit akışı ihtiyacı devam etti. Tabi. Verilmiş vadeli çekler vardı. Zaten sanayi üretimi e, üretim yüksekti. Üretim etti. Tabi. Satışlar ülkede de büyüme oldu. Dolayısıyla e, müşteriler ve finans sektörü dışarıda değil bu sefer evlerden dijital olarak iletişime geçti ve maliyetleri düşürdü. Bunun da etkisinin karlılıkta olduğunu görüyoruz ve tabii ki öz kaynak karlılığı da bütün sektörlerde arttı. Hı hı. Şimdi 2021'e bakarsak eğer genelde ben tüm finans sektörünün 2021'i e, çok pozitif geçirdiğini hı. düşünüyorum. Problemsiz krediler, verimli işlemler, büyüyen aktifler. Hı hı. Yani bu 2021'in benim için kendi sektörüm açısından bir defa bu benim için özet. Peki bu ticaretin finansmanında <gülüyor> en önemli ürünlerden birisi olarak Türkiye'de de dünyada da faktörün olarak bakıyoruz. Kobilere ulaşım ya da kobilerin sizin sektörünüze faktörün sektörüne ulaşımı ile ilgili sıkıntılar var mı? Özellikle ihracat tarafında biraz daha sorun var bilinirlik anlamında diye düşünüyorum ama siz biraz burayı açar mısınız? Şimdi, hem yurt içi kullanım hem de e, ihracat için. Şimdi e, öncelikle faktörünk ürünü e, büyük kurumsal firmalar için e, dizayn edilmiş, şekillendirilmiş bir ürün değil. Faktörünk ürününün e, kökünde ve özünde kobilere hizmet vermek var. Çünkü bizim kobilerimiz ve dünyadaki kobiler de büyük e, firmalara, büyük retailerlara, mesela büyük perakende şirketlerine veya büyük marketlere, büyük üreticilere e, yan sanayi yapan, evet. tedarik sağlayan firmalar. Bu firmaların büyük firmalardan teminatsız alacakları var. Faturayı kesiyorlar, yolluyorlar. Karşıdaki firma büyük İsim vermek istemiyorum ama Tabii. karşıdaki firma, büyük firma olduğu için diyor ki 3 ay sonra paranın hesabına yollayacağım. Şimdi bu 3 ay hem üretim dönemi hem de 3 e, ay fatura vadesini beklemek işletme sermayesi ihtiyacı yaratıyor kobiler için. Hı. Dolayısıyla kobiler, ki o da zayıf. O da zayıf. Türkiye'de bütün kobiler zaten e, evet. sermaye yetersizliği içinde çalışıyor. Hı. Ve bu faturayı, bu faturayı finanse etme ihtiyacı Doğuyor kobiler için. Ve dünyada da küçük şirketler, büyük şirketten olan alacakları için garanti, tahsilat ve finansman hizmetini kullanmak üzere bankacılığın bir yan ürünü olarak faktoring sektörü vücut buluyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim temelimizde, temel olarak hedefimizde kobiler var. Kobilere bu hizmeti götürmek var. Çünkü kobinin bilançosu, kobinin kredibilitesi bizim için bir önem, çok önem ifade etmiyor. Bizim için temel olan Faturanın kesildiği borçlunun kredibilitesi. Biz eğer gidip de büyük bir e, otomotivcinin alacağını limitsiz alabiliyoruz. Yani Dolayısıyla kobilerin bize gelip açık hesap dediğimiz kısa vadeli faturalı alacaklarını bizlerden finanse ederek işletme sermayesi ihtiyacını karşılamalarını sağlıyoruz. Bizim ürünümüzün temelinde bu. Ha bu. Büyük kurumsal yok mu? Türkiye'nin bir numaralı şirketi faktörün yapıyor. İki numar- <gülüyor> iddialı konuşuyorum bakın. İki numaralı şirketi, üç numaralı bu, şirketi Türkiye'nin ilk bu, bindeki. Çok önemli bir e, tabii, bilgi. İlk bindeki bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı ilk onda belki de üç dört firma vardır. Türkiye'nin ilk on firması da faktörün ürününü kullanıyor. Çünkü açık hesap 
ihracat yapan bir firmanın faktörün ürüne de ihtiyacı var. Yani kurumsallara da hitap ediyoruz anlamında söylüyorum. Ben de bu şu anlamda önemli demek istedim. Çünkü hani bu o konuya çok girmek istemiyorum artık. Benim de çok sevmediğim bir mevzu ama algı meselesi. Hani, algı maalesef. Yani evet. algı meselesinden bunu bir sorun olmaktan e, bence e, kurtarmalıyız konuyu. Çünkü sizin bu söylediğiniz şey yani algıda sorun olsaydı Türkiye'nin en büyük firmaları bu e, ürünü kullanmazlardı. Bravo, yani bravo. Kullanıyorlarsa demek ki bu işin faydasını görüyorlar. Evet. O zaman e, kobilerinde e, bu tarafa hem ihracat hem Türk lirası yurt içi kullanım için yönelmeleri gerekiyor. Daha fazla kullanmaları gerekiyor. Bilanço kalitelerini artırmaları Kesinlikle için. Ve risklerini kontrol altına almaları Çünkü için. Çünkü çok önemli bir mevzu var. Ben bütün finansal okuryazarlık mevzuunda bunu hep söylüyorum. Firmalar kar zarar konusuyla ilgili... Uzun süreli sıkıntıları olsa bile şirketleri batmaz. Batmaya götüren konu nakit akışını yönetememedir. Doğrudur. Nakit akışının finansmanında da bu tür bir ürün, bu tanımdaki faktörün ürünü hem ihracat için hem yurt içi işlemler için en güçlü destek bir finansal ürün değil mi? Benim e, tabii çok önemli. Benim mesela örnek vereceğim. E, bir tane ihracatçı tekstil firmam var. 100 milyon euro ihracat yapıyor. Hiç banka kredisi kullanmıyor. Bütün nakit ihtiyacını, işletme sermayesini, 100 milyonluk e, toplam ihracatını factoring'den geçirerek kullanıyor. Şimdi 100 milyon eurodan bahsediyorsunuz euro, bir de. Dörde bölelim, şu üçer ay vadeli dönsün. 25 milyon euro herhangi bir zamanda firmanın alacağı var yurt dışında. Şimdi bu firma e, birincisi yurt dışındaki bu 25 milyon eurosunu teminat altına, garanti altına alıyor. İki... Bu faturaların vadesinde yapılmasını sağlıyor. sağlıyor. Çünkü biz takip ediyoruz muhabirlerimiz vasıtasıyla. Aynı zamanda 25 milyon euroyu bizim bizim üstümüzden finanse ediyor. Bir de buradaki faiz oranı da çok önemli. Maliyet çok iyi. Maliyet Çünkü biz Avrupa e, bu riski aldığımız için, Avrupa Amerika riski aldığımız için buradaki e, e, risk primi çok düşük oluyor. Dolayısıyla çok ucuz maliyetlerle çok ehven ve garantili para kullanıyorlar. Bir de siz bütün operasyonunu da yüklenmiş Operasyon oluyorsunuz. Aslında yapıyoruz. hiçbir iletişime falan da girmiyor. Ben yurt dışından kredi kullanayım derdinde hiç, olmuyor. Hiç böyle bir dert olmuyor. Karşısında Tep Faktoring'i görüyor ve Tep de bu firmayı e, finanse ediyor. Şimdi biz böyle yaparak geçen sene baktığımız evet, zaman 700 yine. milyon euro ihracat faktöringi yapmış Tep Faktoring. Seneli 700 milyon euro yapmış. Dünyada %6 pazar payıyla da ikinci sıraya oturmuş. Çok önemli bir Şimdi bir Türkiye'de bir faktörün şirketi hı hı. bırakın en iyi ihracat faktörün 7 defa seçilmemizi biz dünyada %6 pazar payıyla ikinci sıradayız. Şimdi bu Türkiye için ve bizim için bir gurur kaynağı. İkincisi sektör dünyadaki ihracat faktörün %15 oranında büyürken %15 oranında büyümüş ve 11,5 milyar euroya gelmiş. Biz %53 oranında büyümüşüz. Türkiye'deki bir faktör şirketi %53 oranında büyümüş ve 700 milyona gelmiş. Bir istatistik daha vermek isterim e, seyircilerimiz için. Türkiye'de ihracat faktöringi ilk, geçen sene %36 büyümüş. Ve 2 milyar, 2.2 milyar euroya gelmiş. Şimdi bunlar tabii 2.2 milyar euroyu biz finanse ediyoruz Türkiye'de ama Türkiye'nin ihracatı 150 milyar euro desek demek ki bizim aldığımız Pay %3'ler civarında kalıyor. Hı hı. Payımız hala çok düşük. Yani çok iyi yapıyoruz biz bu işi. Fakat payımız hala düşük. Yani bilinmediği için Bilinmediği mi? için. Şimdi oraya gelecektim. Hı. Kobilere. Biz, e, bizim toplamda sektörde 100 bin müşterimiz var. Bu 100 bin müşterinin %99'u kobi aslında. Ama Türk lirası işlemlerde. Hı. Türk lirası ihracat işlemlerinde belki de 500 müşterimiz vardır. Şimdi Türkiye'de kobiler ihracat faktöringi işini bilmiyor. Biz tanıtamadık veya e, biraz e, şey yaklaşıyor, e, ne derler onun adı, isteksiz yaklaşıyor. Fakat ellerindeki vadeli çekleri faktör şirketinde iskonto ediyor. Şimdi ikisi arasında bir tanınırlık farkı var. Tabii birisi çok tanınıyor. Birisi çok tanınıyor, <gülüyor> çok iyi biliniyor. Buna, buna göre de algısı kötü aslında Türk lirası faktör ingin işte. Çek iskontosu evet, falan evet. diyorlar. Halbuki biz... Kırdırma Türk, falan gibi böyle tabii, yanlış kelimeler. Biz e, halbuki telimeler. ticareti, faturalı ticareti finanse ediyoruz. 
Fatura Tamamen ticari, kayıt aslında. Kayıt Ülke altına ekonomisi alıyor. için bilene tabii, kadar önemli. Tabii. Bu kayıt konusunda söyler misiniz Finansal Kurumlar Birliği'ndeki e, kayıt mekanizmasını? Finansal Kurumlar Birliği'nde bir e, fatura kayıt merkezi kuruldu. E, ve e, her fatura finanse edilmeden önce bu fatura kayıt merkezine yollanıyor. Oradan daha önce finanse edilmediği Türk lirası için, Türk lirası konuşuyoruz. için konuşuyorum. Teyidi gelir ise fatura finanse ediliyor. Dolayısıyla burada çift işlem çift olmuyor aslında. Fatur, çift işlemi ve sahtekarlığı engelliyoruz ve tamamen faturaya yönelik bir ürün haline getirdik biz. Bu Faturayı kamu otoritesinin de çok beğendiği bir tabii. mekanizma değil mi? Zaten FKB BDDK, çok tebrik aldı tabii. bu konuda. FKB çok tebrik aldı, BDDK bize çok destek oldu ve BDDK'nın talebiyle biz bunu geliştirdik ve çok da faydasını gördük. Çünkü bu merkezden kredi yani bu fatura kayıt merkezinden sonra Problemli kredi oranı da düştü. Hı hı. Sahtekarlık düştü. Çünkü. Yani dijital e, dünyanın ne kadar büyük faydası var müthiş, değil mi? Müthiş. Çok kayıda hemen ulaşabiliyorsunuz. Ve çok çabuk yapılıyor bu işlemler. Hemen. Yani Bizim. müşteri beklemiyor. Hani Aynen. benim faturama teyit ne zaman gelecek falan gibi Bekleme. bir beklemesi Bekleme. de olmuyor, olmuyor değil mi? Olmuyor. Şimdi Türk lirası bu kadar iyi bilinirken e, ihracat farklı döngü çok iyi bilinilmiyor, bilinmiyor ve COBİ'lere biz bu ürünü e, istediğimizi istediğimiz kadar götüremedik. Kurumsal şirketler yapıyor söylediğim gibi. Hı hı. E, ama hedef kobilere. Şimdi şöyle bu ürünün kobilere tanıtımında birinci fayda ülke ekonomisine. Evet. Çünkü bizim kobilerimiz e, bilmedikleri ve tanımadıkları e, ithalatçılara mal yüklemek istemiyorlar. Mal yüklemek istemiyorlar, akreditif istiyorlar, teminat almak istiyorlar. Karşı taraf teminat akreditif açmazsa malını yüklemiyor. Tabii. Ülke ekonomisi ihracatı da büyümüyor. Biz halbuki... E, mal mukabilinde ve garantisiz kalıyor. Mal mukabilinde Eğer ve garantisiz kalıyor. Eğer akreditif alamazsa mal mukabilinde Tabii. yapmak istiyor. Ve riske giriyor. Riske giriyor. Yapsa bile karşılığında vadesinde parayı alamama ihtimali oluyor ve bir yüz çok bin kötü örnekler de var burada böyle zaten örnekler de var çünkü günün sonunda Avrupa'da diye firmalar bat, batıyor orada da batıyor batıyor İki, ya da ödemiyor ya da ödemiyor ya da ödemiyor bir istatistik vereyim 2008-2009 krizinden sonra dünyada faktörün kullanımı yüzde 20 yüzde 30 arttı çünkü 2008-2009 krizi bize Dünya, şunu gösterdi Dünya küresel finans krizi dediğimiz evet, evet bize şunu gösterdi Büyük şirket, büyük firma, büyük banka olmak batmayı engellemiyor. Hı hı. Ülke bile batabiliyor. Hı hı. O, o da İzlanda, oldu. İ- İzlanda. Kaufhof, Lehman Brothers pardon. Bunların hepsi devlet gibi kuruluş dediğimiz kuruluşların hepsi battı. Şimdi dolayısıyla ülkelerin ve bana göre kıtaların bile Asya kıtası Amerika'ya ihracat yapıyorsa Amerika kıtasının ve Amerika'daki firmaların risklerini yönetmek durumu. Dolayısıyla ihracat faktörü ile de risk yönetimini getirdiği için hacimler çok arttı. Türkiye'de de çok arttı. Türkiye'deki en büyük fırlama 2008-2009 krizinde oldu. Çünkü açık hesap e, otomotive mal satan büyük Türk firmaları veya enerji firmaları karşıdaki firmanın garantisini bizden aldı. Anlıyorum ki siz e, ülke ekonomisi için ardından tabii ki şirketin kendisi için İhracat faktörünü garanti konusunda çok Tabii, önemsiyorsunuz. Çok önemsiyorum. Finansmandan daha önceliklendirerek evet, anlatıyorsunuz evet. çünkü. Fina- çünkü evet ısrarla böyle anlatıyorum. Çünkü bakın Türkiye'de ve dünyada kar marjları yüzde onun altında. Bir firma e, 100 bin 200 bin euroluk bir faturasını tahsil edemezse bu kar marjıyla bu faturaları yani çok ciddi öz sermaye kaybına sebep olur. O yüzden faktörünk ülkelere ve şirketlere bir, ticareti büyütme imkanı sunuyor. Hı hı. İki, öz kaynak erozyonunu engelliyor. Hı hı. Yani biz e, alacak riskini üstlenerek Türkiye'ye gelmesi gereken dövizi getiriyoruz. Çünkü bir karşıdaki firma batar ise vadeden 90. gün sonra biz parasını firmanın %100 olarak ödüyoruz. Yani biz ülkenin öz kaynağının kaybını engelliyoruz. O yüzden de hem hükümetimize hem kanun koyuculara hem de real sektörü diyoruz ki faktörün ürününü kullanın. Açık hesap mal mukabil ihracat yapmayın. Garanti hizmetini alın. Ve bu, bu bir de pahalı bir ürün pahalı de değil. değil bu yüzde komisyon yarım. tanımında komisyon, değil mi? Tabii binde yarım bizim en fazlası yüzde bir olur komisyonun. Ama yüzde on yani ana parayı kaybetme riskini nasıl kasko yapıyorsunuz? Arabanızın sigortası var mı? Tabii. Var. 
Arabanızın sigortasınız, rakamı belli arabanızın zaten 100 bin, 200 bin TL. Ama fatura bedelleri 100 bin euro olduğu zaman 1,5 milyon, 2 Kayıp milyondan çok konuşuyoruz. Yani Kayıp çok yüksek. Yani firmayı batırıyor. Esas bunu sigortalamak lazım. Hı hı. Yani biz ihracatı ve satışı önce bir defa garanti altına alalım. Zaten karşı taraftan yani muhabir faktörün şirketinden ya da hani muhabir banka diyelim hı hı. gelmezse garanti o ihracatı yapmayın anlamında bir Bravo. şey bu. Oradan... Yani aslında çok önemli bir mesaj Aynen veriyor. Öyle yani sizin verdiğiniz, sektörün verdiği e, kobilere diyelim başta çünkü büyüklerin bildiği varsayımıyla konuşuyoruz. Bu cümleyi söylemek istiyorum. E, faktörün sektörü, ihracat faktörünün yine garanti alıp da müşteriye bunu e, iletirken bununla çalış ya da çalışma Diyor. mesajını veriyor. Evet. Çalışma dendikten sonra mal mukabili satış yapılır mı değil mi? Yapanlar o oldu. Hiçbir parasını alamadı. Yapanlar oldu. Çok, Bizi dinlemeyen çok, yani, oldu. Yani çok yanlış. Yap- dinlemeyenler yani oldu. Çünkü burada evet. bir finans şirketi var. Bizim ve uluslararası, var. uluslararası bir normda çalışıyor evet. ve uluslararası bir network'ün içinde yani korkunç bir bilgi ağı var bu sistemin içinde ve korkunç bir istihbarat var değil mi? Evet. E, i̇stihbarat dedim aklıma geldi. Siz aynı zamanda istihbarat hizmeti de veriyorsunuz e, müşterilerimize veriyoruz, değil mi? Evet istihbarat hizmeti de veriyoruz. E, yurt dışı için. Yurt dışı için. E, yükleme yapmak istedikleri e, borçlu hakkında bizden bilgi isteyebiliyorlar. Biz de yurt dışındaki muhabirlerimize sorarak e, bu firmanın kredibilitesini öğreniyoruz ve bunu e, müşterilerimize e, söylüyoruz. Bundan sonra e, yükleme yapıp yapmamak müşterinin kendi sorumluluğunda ama biz tabii ki önerimizi de bu kapsamda kendisine söylüyoruz. Şimdi garantiyi verdik. Evet. Tahsilatı da takip ediyoruz. Vadi. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz vade ötelemeler var ya, hı hı. dünyada da var. Sadece bizim ülkemize mahsus değil. Yani 90 gün vadeli mal alıyor ama 120. gün ödüyor. Şimdi biz bu takibimizde 90. gün bu paranın ödenmesini sağlıyoruz. TEP grubunun, BNP grubuyla ortaklığını biliyorsunuz. BNP grubu karşısında olduğu zaman borçlunun 90. gün bunu ödüyor. Bu önemli bir konu. Vade kayması... Olmuyor. Yok gibi diyelim. Yok gibi azalıyor hı hı hı. öyle söyleyeyim. Öbür türlü vadeyi de sarkıtıyorlar ve tahsilat... Burada kurumsal da bir ilişki ve BNP'nin de Avrupa'daki tabii, ve dünyadaki tabii, gücünün tabii, de etkisi tabii. var. Hepsi. Yani BNP'nin var ya bu kredinin var garantinin var tüm, işte tüm bankaların en grupları. azından kullandıkları muhabirlerin kredibilitesi ile borçluları bir defa disiplin altına alıyorlar. Bu da önemli. E Şimdi bankacılık bir... sistemi de en önemli şey aslında kayıt ve disiplin. Evet. Bunun üstüne de Av, ihracat için Avrupa risk primini kullanarak biz kobilerimizi düşük maliyetlerle finanse ediyoruz. Şimdi bu da işletme sermayesini uygun maliyetlerle sağlamak için kobiler için eşsiz bir fırsat. Hı hı. Yani o yüzden kobilerin bu ürüne cesaretle bakması ve kobilerin bu ürünü cesaretle kullanması lazım. Ama Türkiye'de kullanan kobi sayısı henüz az. Çünkü Exim Bank'tan daha çok kullanıyorlar. Daha kolay yine bilinirliği. Ve yine ortada sanki bir Türk kurumu varmış gibi evet, bir duruş. Evet, evet, evet. Dolayısıyla biz de biraz hatta yapmış olabiliriz. Bu ürünü çok iyi tanıtamamış olabiliriz. Ama Türkiye'de 2.2 milyar euro ihracat hacmi yapmış. Türkiye fark, ispatlamış, ispatlamış kendisini. kendisini. Son derece başarılı bir sektör var. O yüzden e, kobiler, ihracatçıların diyelim kobilerinde Tüm ihracatçılar ee, bu ürüne şu, sıcak bakması Şu nedenle var. kobiler deyip e, <gülüyor> üzerine basmaya çalışıyoruz. Türkiye'de TÜİK verilerine göre e, aslında Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde de çok farklı değil. Toplam işletme sayısının %99.8'i kobilerden oluşuyor. Tabii. Ve bunlar yaklaşık 3 milyonun üzerinde adetsel olarak bulunuyorlar. İşte küçük, orta, büyük, mikro hepsi var aslında. 60 bin ihracatçı aslında. var Türkiye'de kayıtlı. 60 bin ihracat. 600 kişi. Daha çok yolumuz var. Çok yolumuz var. Yani sektörün, sektör emekleme çok çok ilerlemiş olmamıza rağmen çok yolumuz var. 20 sayısının da artırılması gerekiyor burada değil mi? Yani Türkiye'deki Aslında ihracat e, faktörü yapan yerleri ya da bankaları toplam konuşursak... faktör şirket sayısı 50 diyelim. 50, hmm. 50 küsü. E, ama 20'nin dışındaki 30 tane ihracat faktörünü yapıyor. İç piyasada çalışıyor. İç piyasada da bana göre çok hızlı ve etkin bir ürün faktörün. Yani faktörün şirketleri borçluya baktığı için, borçlunun riskini aldığı için müşteri çekinin veya faturanın borçlusuna bakarak yarım saat içinde, bir saat içinde biz faktörün şirketi olarak iki saat içinde müşterimize finansman sağlayabiliyoruz. 
etkin, hızlı ve çabuk bir çözüm oluyor. Ben yine ihracat faktöringinde şunu da anlatmanızı isteyeceğim. Ee, sorun oldu, karşı taraf ödemedi, battı. Bu garanti hizmeti nasıl çalışıyor? Şimdi e, birincisi bizim garanti ürünümüz e, reklamasyon dediğimiz maldaki hatayı kapsamıyor. Dolayısıyla Tabii. ihracatçı kırmızı gömlek, beyaz e, düğme siparişi aldıysa kırmızı gömlek ve beyaz düğme siparişini yollayacak. Eğer mal sağlam ve kabul edilmişse biz karşı taraf ödemediği takdirde batabilir, kötü niyetli ödemeyebilir, kötü niyetli reklamasyon çıkartabilir. Biz vadeden sonra 90. gün biz parasını ödüyoruz. Vadeden sonra 90. 90. gün yüzde yüzünü %100. ödüyoruz. Çok önemli. Yüzde Tamamını. Çünkü Exim Bank 80-90, yüzde 80, yüzde 90 Sigortası sınırlı. Ödüyor. Sigortası sınırlı ve onlar vadeden 6 ay sonra ödüyorlar. Hı hı. Ve sizin müşterinin ispat etmesini istiyorlar. E, değişmiş olabilir son zamanda böyle. Kredi sigorta poliçeleri var. E, büyük kredi sigorta şirketleri var. Onlar da galiba yüzde 90, 85, 90 gibi ödüyorlar. Onlar da vadeden sonra 120 günde ödüyorlar. Yani hem daha kısa vadede alıyor <gülüyor> ihracatçı eğer faktörün ürününü evet. kullandıysa ve garanti hizmetini evet. aldıysa ve tekrar söyleyelim maliyeti çok düşük. Komisyon diyoruz yüzdelerin altında bindelerle bazen e, geliyor maliyetler. Hem de en çabuk alıyor vadeden evet. sonraki ve %100'ünü 90. Alıyor. ve yüzde yüzü. Yani hiçbir kaybı yok. Hiçbir kaybı yok. Bu, burada da bir başarı e, oranı bana var herhalde ürün, değil mi? Bana göre ürün e, egzim sigortasından ve kredi sigortalarından daha güçlü bir ürün. Finansmanı da beş, peşinde getiriyor. Aslında finans sektörüne baktığımız zaman hem garanti hem tahsilat hem finansman sağlayan yegane ürün faktörün ürünü. Hı hı. Bu çok önemli. Dolayısıyla... Faktör sektörünün ve ürününün kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bir rakam vermek istiyorum. Biraz evvel 25 Lütfen. milyon euro ihracat alacağından bahsettik. Diyelim ki bu para battı. Egzim'den bu paranın %90'ını aldığı takdirde %10 para kaybı var. 2,5 milyon euro. Kredi sigorta şirketlerinden diyelim %80'ini aldılar. Kayıp 5 milyon euro. Bizden bu paranın %100'ünü alacak. Yani oradaki yüzde on az sigorta, yüzde on, yüzde beş, yüzde on beş düşük sigorta poliçesi aslında global rakama baktığınız zaman çok büyük bir rakam. Ve bizim kobilerimizin böyle bir kar payı yok, kar, kar evet. marjı yok. Şimdi yüzde on ana paradan yüzde on kaybettiğinizi düşünsenize, benim, ben bakıyorum bütün bilançolara yüzde iki hepsinin e, karlılık oranı. Karlılık oranı. Burada yüzde on kayıptan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman o yüzden ey kobilerimiz bu ürünün yüzde yüz garantisine inanın. Hı hı. Bu ürünün düşük faizli, düşük maliyetli finansmanını kullanın. Yani bu çok büyük bir fırsat. O yüzden Türkiye'nin en büyük firmaları bu ürünü kullanıyor. Ben söylemiyorum Allah kullanıyor. Hı hı. Yani dolayısıyla böyle bir fırsat var ve Türk ihracatçısı, Türk reel sektörü, İhracat hacimlerinin artması için, ülke ekonomisinin büyümesi için bu ürünü kullanmalı. Yani finansmandan bile önemli garanti Tabii. hizmeti adına Tabii. bu ürüne gelin. Tabii. Belki hatta şu da olabilir Çağatay Bey finansmana ihtiyacı olmaya da bilir. Tabii. Israrla onu kullanmak zorunda da değil. Çok firma var. Sadece garanti oluyor. hizmeti kullanarak da evet. bu ürünün içinde evet. olabilir Sırf değil mi? Sırf garanti hizmeti oluyor çünkü %100 garanti oluyor. Sizin söylediğiniz gibi ey kobiler diyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> 60 bin kobiye evet. sesleniyoruz. Evet. Sayı evet. doğru evet. söylüyorum Kesin herhalde. Doğru. 60 bin ihracat yapan evet. ya da... Bugün benim de bildiğim, danışmanlığını yaptığım ya da duyduğum görüşmelerden, toplantılardan bu 60 binle de sınırlı değil. Herkesin bir ihracata doğru bir koştuğu sürecin içerisindeyiz. Tabii. Başvurular, Tabii. görüşmeler, fuarlara katılmalar. Demek ki yeni yeni ihracatçı müşteriler olacak. Lütfen ihracat faktöringi ürününü kullanın. Diyoruz. Ülkemizin faktörün şirketleri, ihracat faktörünü yapan şirketler özellikle bu konuda dünyada e, kredibilitelerini ispatlamışlar. Bu ispat aynı zamanda hizmetin daha kaliteli, hizmetin daha e, az maliyetli sağlanmasına da neden oluyor değil mi? Yani bir TEP faktöringin, yapı kredi faktöringin, garanti faktöringin ya da e, ismini şimdi anmakla bitiremeyiz 20 tane şirketi. Bunların dünyadaki kredibilitelerinin yüksek olması... Buradaki e, müşterinin de bu üründen daha iyi faydalanmasını da getiriyor değil mi? Tabii ki. Hem finansman açısından hem garanti, hem garanti hizmeti açısından. açısından. Hem tahsilat hizmeti açısından. Biz de 
Biraz evvel çok iyi söylediniz. E, finansman kullanmayan sırf garanti kullanan var. Hı hı. Bizde sadece tahsilat hizmetini kullanan da var. Aa, o da çok önemli. Çünkü firma, karşı taraftaki firma çok kuvvetli. Fakat ödemeleri aksatıyor. E, geciktiriyor. Karşısında biz şimdi faturaları temlik alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki Kobi ihracatını yaptığı ve farklı önden geçirdiği zaman bu faturayı bizim e, yurt dışındaki muhabirimize, BLP şirketine temlik ediyor. Bu temlik notunu gördüğü zaman Almanya'daki veya Fransa'daki Hı. alıcı bir dakika ya diyor ben BNP bu parayı geciktirmeyeyim diyor ve vadesinde Çünkü onun da belki ödüyor. BNP'de ya da finans sektöründe kredisi, kredisi var. Kredisi, o krediye tabii. zeval getirmek istemiyor tabii, diyebiliriz. Tabii. Aynı zamanda biliyorsunuz e, Dun Bread Street Hı. raporlarında veya finansal araştırma raporlarında bir borçlunun faturasını ne kadar geciktirerek ödediğinin istatistiği var. Bu istatistik onun kredibilitesi. Aa, çok Tabii. önemli bir Geç şey. Geç ödemelerdeki istatistik bozukluğu bu firmaların reytingleri de bozuyor Avrupa'da ve bozuk reytingler sebebiyle de daha düşük e, tutarlarda daha pahalı kredi ulaşımlarını e, sağlıyor. Bir ara biliyorsunuz bizim ülkemizde de firmaların reytinglerine göre istatistiklerine göre kredi verelim fiyatlama verelim çalışması vardı. Avrupa'da böyle. O yüzden her firma reytinglerini yüksek tutmak, e, ödemelerin vadesinde yapmak ve iyi hizmet vermek durumunda. Bu da onların çünkü finansal e, skorlarını etkiliyor. Faktoring sektörüyle de çalıştığı zaman kobiler borçluları disiplin oluyor. Hı hı. E, Çağatay Bey son bir soru olarak yine ihracat faktörünü tarafından sormak istiyorum. Yani müşteri e, nasıl başvuruyor? Çok mu zor oluyor? Hani bankacılığa nasıl başvuracağını artık herkes biliyor. Ama ihracat faktöründe sanki böyle bir bilinmeyen alan mı var? Yok bizim e, bütün... Ne e, yapıyoruz başvururken? Web sitemizden başvuru yollayabilirsiniz. Bu kadar basit. Ve bu kadar basit. Hepimizin... E, Zaten orada bir yönlendirme var. Web var. Orada evet. yönlendirmeler var. İhracat veya iç piyasa diye ayrımlar var. Ya da bizim Tep Faktöring'in genel müdürlüğüne bir telefon alıp ihracat faktöring yapmak istiyorum demeleri son derece basit. Biz bir banka kadar bütün Türkiye'de de zaten konuşlanmış durumdayız. Hı hı. E, sosyal medya ağımız var. E, web sayfalarımız var. Bir telefon veya bir e, www.tepfaktöring oldu mu biz Harika. hizmete hazırız. Sizinle sohbet gerçekten doyumsuz. Çok Teşekkür güzel de bilgiler Teşekkür aktarıyorsunuz. Ederim. Kobilerimiz için de çok önemli. Finansal okur yazarlık adına yaptığımız bu program açısından da çok önemli. Ee, son olarak TEP Factoring olarak, Factoring sektörünün hem dünyada hem Türkiye'deki temsilcisi olarak ve Çağatay Baydar olarak e, nasıl bir mesaj vermek istersiniz 2022 için e, reel sektörümüze? Şimdi e, 2022 e, birincisi pandemi efektinin artık geride kaldığı ve hepimizin sokaklarda çalışmaya başladığı, ticaretin de büyüdüğü bir sene olacak. Dolayısıyla önce sağlıklı kalalım. Çünkü sokaklarda müşterilerimizin yanında olmamız lazım. Üretime devam etmemiz lazım. Büyüyen ekonomide finansal risklerimizi doğru takip etmek lazım. Bunları kontrol altına almak lazım. Yani nasıl e, sağlık poliçesiyle sağlığımızı sigortalıyorsak, nasıl arabamızı sigortalıyorsak bizim mali tablolarımızı, mali alacaklarımızı da sigortalamak hı hı. ve rahat uymamız lazım. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki seneler risklerin minimize edilmesi gereken seneler. E, maddi ve manevi. Hı hı. Dolayısıyla e, tedbirli olalım. E, maceraya girişmeyelim. Maskeyle dolaşalım. Maskeyle dolaşmak kendinizi korumak demek ya. Evet. Alacaklarımızı da maskeleyelim. Garanti altına ne alalım. E, onlar da sağlam kalsınlar. Çünkü alacaklarımız e, battığı zaman o zaman şirketlerimiz zarar görüyor, hasta oluyor. Dolayısıyla evet. sağlık hepimize, sigorta hepimize. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. kıymetli e, bilgilerde vakit ayırdığınız için sağ olun. Dostluğunuz için, e, aktarımlarınız için. Başarılar diliyorum. E, çok teşekkürler. Evet Gülay Güner'le finans programında çok önemli bir konuyu e, konuştuk. Sevgili konuğumuz Çağatay Baydar'la birlikte. Onun da söyleminden yola çıkarak söylüyorum. Hem şahsi sağlığımızı korumak için maske, mesafe kurallarına uyalım. Hem de bilançomuzun sağlığı için bu poliçeyi, bu e, sigortayı yaptıralım ve Türkiye'nin e, gurur tablosu olan faktörün şirketlerinde ihracat faktörünün başta olmak üzere tüm alacaklarımızın garantisi, tahsilat hizmeti ve, finans. ve finansman hizmeti için faktörün sektörüne yönelelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.